Arkadaşlar geçen hafta Türkiye gündemine Galip Aykaç damga vurdu. Kendisi BİM'in CEO'su. Aynı zamanda da Gıda Parakentecileri Derneği'nin de başkanı. Bir açıklama yaptı. Eline böyle bir kağıt aldı. Böyle ekrana geçti. Aynen bu tipte. Ve oturdu. Oradan bu ekonomik sıkıntılarda işte BİM'in yaptığı fedakarlığı, bu marketlerin yaptığı fedakarlığı, 3-5 tane kendini bilmezin kendilerini itibar suikastine tuttuğunu, bazı siyasi parti temsilcilerinin ileri geri konuştuğunu, işte biz milletin temel taşıyız, bu ülkenin temel taşıyız, o temel taşını hiç kimse yerinden oynatamaz. Bundan sonra anladığınız dilden cevap ver. Bak burası çok önemli. Anladığınız dilden cevap vereceğiz. Yani atara atar, işte bire ahlaksızlar, bire de ulan dedik ne oluyor lan? Ne oluyor? Kim bu adam? Hani bu adamın bir böyle ordusu mu var bu adamın? Yani bilmem işte bir siyasi partinin mi temsilcisi? İdo Ekolojik mi gidiyor? Nere gidiyor? Kimsin sen? Adam kalkıp bir de benim hiç kabullenemediğim bir cümle ki o da diyor biz diyor bu ülkenin temel taşıyız diyor biz. Temel taşı. Lan nasıl temel taşı? Sen bu ülkede milletin yoğurtunu, sütünü, efendim peynirini, zeytinini, domatesini aldığı bir marketin sahibisiniz siz. Hani kendinizi nerede görüyorsunuz? Nasıl bir kibir dağının zirvesine tırmanmışsınız bilmiyorum. Geçen hafta bunları konuştuk ve ondan sonra da bu millete parmak sallamanın bir bedeli olacak. Kesinlikle olacak. Çünkü biz bu modeli ilk defa görmüyoruz. Biz bu tutumu yani BİM'in CEO'sunun ve Parakendeciler Derneği'nin başkanının yaptığı bu konuşmayı bu uslubu biz daha önce FETÖ elemanlarında görmüştük onu. Millete üstten bakan, milleti tehdit eden ve millete ayar vermeye çalışan bir uslup. Biz bununla ilk defa karşılaşmadık. Daha öncesinden tecrübemiz var bu konuda. Ve önümüzdeki günlerde göreceğiz dedik. Hani sen mi büyüksün yoksa bu millet mi büyük bu devlet mi büyük onu göreceğiz dedik önümüzdeki günlerde. Ardından hafta sonu bir açıklama geldi. BİM CEO'su ve aynı zamanda Gıda Parakentecileri Derneği Başkanı kalktı bir açıklama yaptı. Tabi bu açıklamadan önce şunu bir gördük. Şok marketleri hemen cumartesi günü tarafını belli etti. Baktı ki bu BİM CEO'su Galip Aykaç ve Gıda Parakentecileri Dernek Başkanı kalktı bir şey söyledi. Millet teyakkuza kalktı. Sen kimsin? Hani hakikaten sen kimsin? Kendini nerede görüyorsun? Nasıl bir gücün var zannediyorsun? Dedi ve Şok Market hemen bir açıklama yaptı. Şok Market dedi ki biz Galip Aykaç'ın söylemiş olduğu hiçbir sözü kabul etmiyoruz ve eğer bu şekilde devam ederse biz Şok Marketleri olarak bu Gıda Parakenteciler Derneği'nden ayrılacağız. Yani adama dediler ki sen istifa et. Yoksa yoksa birlikte yol yürümeyeceğiz. Şok marketleri bunu söyledi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında biraz daha sonraya bir baktık. Bu açıklaması geldi. Son gelişmeleri dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için Gıda Parakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim. Galip Bey. Burada ben şimdi size metni okuyacağım. Çünkü niye metni okuyacağım biliyor musunuz? Sen kalkıyorsun televizyon ekranlarından Türk milletini, bu ülkenin yöneticilerini ve son bir bir buçuk yıldır bu milletin kanını emiyorsunuz ya günlük hem de günlük çünkü taze kan seviyorsunuz herhalde hani mesela bir adamın bir kanını emersin de iki ay sonra bir de değil abi günlük kan emiliyor ve o günlük kan emişinden dolayı insanlar tepki verince ve televizyonlarda sosyal medya ekranlarında vatandaşın vermiş olduğu tepkiyi dile getiren kim varsa onlara bire densizler bire ahlaksızlar diye ağzına geleni söyleyeceksin sonrasında bundan sonra Sonra anladığınız dilden cevap vereceğiz. Böyle bir açıklama. Sonrasında ne oldu? Galip Aykaç istifa etti. Ama istifa metnine bir dikkat etmek lazım. Şimdi ne yaparsın? Eğer gerçekten kötü bir niyetin yoksa, kibir dağlarının zirvesinde kendini görmüyorsan kalkar dersin ki geçen gün bir açıklama yaptık ama bu açıklamada konu merkezinden çok farklı noktalara gitti. Kırmış olduğumuz vatandaşlarımızdan özür diliyoruz ve işte, ba- işte gazetecilerdi efendime söyleyeyim siyasetçilerle alakalı söylemiş olduğumuz sözler haddinden 
Bunların daha yüksek noktalara, farklı noktalara zarar verecek bir pozisyona girdi. Bunun için bir hak helalliği istiyorum. Onun yanında da çok özür diliyorum ve görevimden de istifa ediyorum. Bunu söylersiniz. Eğer gerçekten yaptığınızın ne olduğunu algılar da toparlamaya giderseniz. Ama geçen cuma günü de söylediğim Galip Aykaç'a bu açıklamayı yaptıran şey kendisini kibir dağının zirvesinde görüyor ve güç zehirlenmesine girdi bunlar. Güç zehirlenmesine. Bizim Türkiye'de 70-80 bin tane şubemiz var. Bilmem kaç bin tane çalışanımız var. Biz istersek bu ülkenin ekonomik sistemini bir anda kilitleriz. Biz ne söylersek söyleyelim hiç kimse bize itiraz edemez. Bir tepki veremez. Düşüncesiyle bir açıklama yaptı. Sonrasında baktı ki yemedi millet. Benim istifa etmem gerekiyor. Ama istifayı da aynı kibir dağlarından konuşarak yapıyorlar. Diyor ki Galip Aykaç metni böyle uzun uza diye okumayayım size de Gıda Para Kendicileri Derneği'nin kamuoyunun gündem, işte gündemini işgal eden derneğimizin iç süreçlerini ilgilendiren bir konuda açıklama yapmamız zorunluluğu doğmuştur diyor. Eyvallah bu zorunlulukta derneğimiz kurulduğu günden bu yana sektörün gerçekleşmesi fasafis o. Derneğimiz şunu şunu yaptı, derneğimiz işte şu güzellikleri yaptı, derneğimiz elini taşın altına koydu, derneğimiz şunu yaptı, bunu yaptı. Eyvallah 18 Ocak 2019 tarihinden beri iki dönemdir yönetim kurulu başkanı görevini başarıyla yürüten başarıyla yürüten Galip Aykaç 4 Aralık 2022 tarihi itibariyle yönetim kuruluna ilettiği dilekçeyle görevinden istifasını sunmuştur. Kendisinin istifasına ait açıklamada şu şekildedir. Şimdi dernek kendini kurtarmanın derdinde. Diyor ki son olarak basın ve sosyal medyada oldukça çarpıtılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde yani ortada Galip Aykaç'ın konuşmasında uslubunda, kelimelerinde hiçbir problem yok. Problem nerede? O konuşmaları alıp çarpıtı başka noktalara çeviren vatandaşta, gazetecilerde, siyasetçilerde bunlarda problem var. Galip Ay- ya abi Galip Aykaç da niye sıkıntı olsun? Onun konuşmaları gayet normal. Problem nerede? Problem onun o konuşmalarını alıp işte onları çarpıtanlar. Ondan sonra da diyor ki Gıda Para Kendicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim. 49 yıllık mesleki tecrübemle hem tüketicilerin hem de sektör için zorlu geçen bu enflasyon sürecinde elimden gelen en iyisini yapmak için gayret gösterdim. Fakat görüyorum ki diyor ki bize yani ben diyor bu sıkıntılı süreci problemsiz atlatmak için diyor çok uğraş verdim diyor. Çok uğraştım. Ama görüyorum ki ama görüyorum ki ne ne görüyormuş bir bakalım ama görüyorum ki diyor 30 Kasım 2002'de yaptığım açıklama sonrası gerekse öncesinde medya ve sosyal mecralarda kasıtlı olarak yürütülen bir takım itibar zedeleme çalışmaları hem şahsıma hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük zarar vermekte bilinmesini isterim ki dernekle hiçbir siyasi ilişkisi olmamıştır derneğin. Ondan sonra gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası burası önemli. Spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen. Şimdi mesela böyle bir özrü birisi sana özür dilese Mesut kabul eder misin onu? Hani kusura bakmasın diyor ya. Ya ben diyor niye niye buna takıldı onu da anlamadım diyor ya. Hani ama yani eğer kırdıysam da kusura da bakmasın. Şimdi bak Mesut seni kırdıysam veyahut da sana bir tepki gösterdiysem senden özür dilerim ayrı. Bir de hani yani bilmiyorum sen niye böyle bir şeye girdin? Yani kusura da bakma. Kusura bakma. Kusura bakma ne demek? Güzel. Ondan sonra da diyor ki yaklaşık bir ay sonra yani niye istifa ettin? Bir ay sonra Ocak 2023'te zaten genel kurul olacaktı. Genel kurulda da 3 dönem üst üste başkan olamıyorsun. Benim zaten bırakmam gerekiyordu. Ama ortam da gördüm. Şimdi yanlış da anlaşılmasın onun için istifa ettim. Bak bak bak bak bak adama bak. Halen daha hani bir halt yemiş. O haltın karşılığını millet verince bir yerden bir çıkış kapısı bulunması lazım. O çıkış kapısı da kibir dağlarına açılan kibir e, kapı. Bu nasıl bir bakış açısı ya? Adam gibi çıkıp delikanlı gibi ya özür dilerim ben ne bileyim bir atara atar kalktık yaptık ettik değil. Zaten 2023'te ben ayrılacaktım zaten. E birçok kişi de dostum da hafta sonu beni arıyor diyor bana ki Abdurrahman Bey işte bu BİM'in sahipleri top başlar. Ben bilirim top başlar. Hepsini de tanırım. İşte Cumhurbaşkanımızla abi kardeş ilişkisi vardır. E ee, birileri Cumhurbaşkanımızın bu ilişkini bozmaya çalışıyor. Kim o birileri? Birileri kim 
Mesut Galip Aykaç gibi birileri değil mi? İşte Cumhurbaşkanımız da Topbaş ailesi arasında abi kardeş ilişkisi vardır. Olabilir. Madem ki böyle bir dostluk var. Madem ki böyle bir kardeşlik var. Madem ki böyle her şeyin üstünde bir Müslüman kardeşliği var. Bu dostluğun vefası gereği böyle bir durum olduğu zaman kalkıp bütün o BİM'in sahipleri olan aile kalkıp şunu niye söylemiyor? Ya bu Galip Aykaç bizim yönetim kurulu işte başkanımız mı, CEO'muz mu ne? CEO galiba. Ya bu haddini aşan bir tarzda bir şeyler söylemiş. Biz bunu aile olarak, grup olarak biz bunu kabul dahi edemeyiz. Bu millete rağmen, bu milletin seçtiği yöneticilere rağmen burada ne ticaret olur ne başka bir şey. Onun için Galip Bey'le olan bütün ilişkimizi bu dakika itibariyle kesiyoruz. Niye diyemiyorlar? Ortada madem ki bir dostluk var, o dostluğun gereksimi bu değil midir? Bir arkadaşım ne dedi bana biliyor musun? Bir arkadaşım dedi ki, ya dedi Abdurrahman Bey belki de hani Topbaş ailesiyle Cumhurbaşkanımızın arasındaki muhabbet gereği açıklama yapmamışlardır. Bu da bir strateji olabilir. Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu. Hakikaten yapmayın. Bu dil bu dil ne dilidir biliyor musun? Bu dil tekrar söylüyorum. Kibir dilidir. Abdullah Gül onca badire atlattı bu ülke. Cumhurbaşkanımız envai çeşit ihanetle karşı karşıya kaldı. Ve o dönemde millet dedi ki hani bu Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan kader birliği yapmıştı. Kardeşti bunlar. Bu kadar sıkıntı oldu. Bu Abdullah Gül nerede? Bir kere mi çıkıp bir tane açıklama yapmaz? Bir yerde mi taraf olmaz? O dönemde Abdullah Gül'e çok yakın bir isim medyaya şöyle bir demeç verdi. Abdullah Gül'ün bu kadar olan biten karşısında kalkıp susması, eleştiri yapmaması bile Tayyip Erdoğan'a bir destektir dedi. Bu insanların aklıyla oynamaktır. Yani kalkıp konuşursam farklı olur. Konuşmadığım zaman aslında destek veriyorum. Bunlar böyle siyasi ucuz cümleler ve vatandaş bu cümleleri yutmuyor. En nihayetinde Galip Aykaç istifa etti. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Tamam mı? Yani yarın ertesi günü normal işte o marketlerdeki yine aynı faiz uygulamalar. Aa, arkadaşlar 6-7 Aralık ne zaman yapıyor? Yarın ve ertesi gün mü? Abi bu ne diyor? Piy- piyasa denetleme kurulu mu diyorlar ona? Sermaye. Yok yok sermaye piyasası kurulu değil. Rekabet kurulu. Bütün firmalara yazı gönderdi. Başta da bu zincir marketler. 6-7 Aralık'ta sunumlar yapılacak ve yani tabiri caizse müdafaa edecekler kendi kurumlarını. Bu Galip Aykaç'ın yapmış olduğu açıklama 6-7 Aralık öncesi birilerine gözdağı verme açıklamasıydı. Bir tehdit açıklamasıydı. Eğer millet buna tepki vermemiş olsaydı, eğer tabiri caizse devlet bahçeliye hiç o siyasilere vurmamış olsalardı, devlet bey bu işe girmemiş olsa, sosyal medyada gazeteciler, vatandaş tarafından bu olayın tarafı olmasa aslında Galip Aykaç ve ekibi yani o gıda parakendecileri derneği 6-7 Aralık'taki o rekabet kurulu toplantısı sunumu öncesinde birilerine gözdağı veriyordu. Bak biz buyuz öyle bizimle doğru düzgün konuşun biz bu ülkenin temel taşıyız 70 bin çalışanımız var anında sistemi kilitleriz tarzında bir tehditti aslında ön almaydı. Şimdi yarın ve ertesi günü bu marketlerle alakalı sürecin nasıl olacağını göreceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu programın içerisinde de böyle bir bölüm olsun. Tarım kredi kooperatifleri konusunda Cumhurbaşkanımız yaklaşık bir, bir buçuk senedir uğraşıyor. Hatta ve hatta uğraşmayı boş ver. Kendisi kalkıyor basın ordusu da peşinde. Ara ara tarım kredi kooperatiflerine girip burası vatandaşın yeridir. Burası devletin yeridir. Biz buradan dizayn edeceğiz. Burada tabiri caizse piyasa belirleyeceğiz dedi Tayyip Erdoğan. Vatandaşlardan da tarım kredi kooperatiflerine destek olmasını, burayı kullanmasını, eğer buralardan alışveriş yapar, fiyatı buralardan yola çıkarak belirlersek önümüzdeki süreçte birilerinin bu ticaret üzerinden simsarlık yapmasına müsaade etmeyiz diye kendisi uğraşıyordu ya bildiğin hani reklam yüzü olarak piyasaya çıkıyordu Cumhurbaşkanımız. Peki ne oldu? Ama tarım kredi kooperatifinin başındaki arkadaşlar kusurumuza da bakmasınlar kendileri A101 ile BİM ile şokla şunla bunla böyle aşık atmaya yarış yapmaya ciro yarıştırmaya başladılar. Ya Cumhurbaşkanımız diyor ki biz bu sistemi kuracağız ve bununla beraber bir şeyleri dengeleyeceğiz. Gerekiyorsa maliyetinin altında vereceğiz. Gerekiyorsa nasıl elektrikte, nasıl doğalgazda devlet %75 subanse ediyor da bu ülkede enerji krizinin patlamasına müsaade etmiyorsa devlet tarım kredide de böyle bir şey olacak diye bekliyoruz. Ama 3 gündür, 4 gündür birçok arkadaşımızın bana gönderdiği görsellere bir bakıyorum. Maşallah Subhanallah tarım kredi kooperatifleri 
yeni BİM olmanın derdine düşmüşler. Bilmiyorum herhalde kendi genel müdürlerine, kendi bakanlarına efendim bak ne kadar ciro yaptık, şu kadar şube açtık, bu kadar para kazandık, şu ürünü şöyle sattık. Buyur. Onun Onu demek için mi bunu yapıyorlar bilmiyorum. Ya Tarım Kredi Kooperatifinde görev yapan yöneticiler o konunun bağlı olduğu birim. Sizi bu ülke oraya kar yapın diye, çok daha para kazanın, çok daha işi büyütün diye koymadılar sizi oraya. Ya arkadaş bu vatandaşın derdine derman olacak çalışmalar yapın. Gerekirse bazı konularda risk alın. Bazı konularda aldığınız fiyatın altında tutun. Ekibinizi Türkiye'nin dört bir tarafında yollara çıkarın. Oralardan en ucuz ürünü en hızlı size nasıl ulaştırabilir buna kafa patlatın. Bunlar bir bakıyorsun hani herhalde birbirleriyle şöyle konuşuyorlardır. Abi var ya Cumhurbaşkanı çıktı bir tarım kredi kooperatifi dedi. Abi ciro 3'ü katlandı, 3'e katlandı, 5'e katlandı ciro. Herhalde öyle bakıyorlar olaya. Yani günün sonunda yaptığın ciroyu bakana, daire başkanına gösterip bonus alacaksın. Birileri böyle bakıyor olaya. Arkadaş gıda üzerinden bu ülkeye bir operasyon çekiliyor. Operasyon. Sen de hem bir, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hem de bu operasyonların karşısında mücadele eden bir hükümetin, bir yapının, bir devlet yapısının parçası olarak orada risk alacaksın. Çözüm üreteceksin. Elemana bakıyorsun. Yani bir yerde pirinç 20 lira hani işte veya işte 30 lira bizim tarım kredi 35 lira. İşine geliyorsa. Ulan biz yeni bir şirket mi kuruyoruz? Devletin şirkete ihtiyacı yok. Devlet bu tarım kredi kooperatiflerini mahalle bakkallarıyla dahi anlaşma yaparak en kılcal noktalara kadar Türkiye'deki fiyatı dengelemek için bir politika izliyor. Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Ama maalesef hani şimdi millet diyor ya. Ya arkada Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyoruz. Cumhurbaşkanı'na işte sesimizi duymuyor. Böyle bir manzara olduğu zaman e diyorsun ki millet haklı, vatandaş haklı. Çünkü niye? Artık bu ülkede var ya marketi de Cumhurbaşkanımız yönetecek, okulları da o yönetecek, inşaatları o yapacak, yollara o bakacak, ulaşıma o bakacak, tarıma o bakacak, yangına o bakacak, her şeye o bakacak. Dış politikaya da bakacak, savunma sanayine de bakacak. Her şeye Cumhurbaşkanı bakacak. Cumhurbaşkanımızın abi adam talimat veriyor bir sonuç, bir, bir sonuçta kurban olayım ya. Ya bizim piyasayı düzenlemesini beklediğimiz kurum <gülüyor> piyasadan kar etmenin derdinde. Sonra e, Abdurrahman bunu söylediği zaman ne oluyor? Eleştirmiş oluyor. Değil arkadaş. Tarım kredi kooperatifindeki bütün yönetimde olan arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın bu tarım kredi kooperatifleriyle alakalı yapmış olduğu konuşmayı böyle tekrar tekrar dinlemesi lazım. Hani niçin bu çalışmayı yapıyoruz? Bu tarım kredi kooperatifleriyle neyi başaracağız? Çok mu ürün satacağız? Türkiye'nin her tarafında işte bin tane şube mi açacağız? Yeni istihdam mı oluşturacağız? Şu kadar para mı kazanacağız? Borsaya girip şöyle bir yükselme mi yapacağız? Bunları mı konuşuyorlar? Yoksa Cumhurbaşkanımız bu millet için, bu milletin mutfağına saldıranlara karşı bizim bir duruş sergilememizi ve bu problemi ortadan kaldırmamızı mı istiyor? Buna bir bakmaları lazım. Şimdi bundan sonraki süreçte şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Önümüzdeki günler bu millete operasyon çeken, bu millete parmak sallayan, bu milleti tehdit eden, bu milleti aşağılayan, bu millete hakaret eden tiplerle bu milletin hesaplaşması olacak. Önümüzdeki süreç bu. Eğer bu süreçte bir, bir buçuk yılda, bu savaş döneminde, bu pandemi döneminde hani tabiri caizse bu sıkıntılı süreci, bu kriz dönemini fırsata çevirip, daha doğrusu fırsata da çevirmek demeyeyim, bu süreçte fırsatçılık yapan insanların bu tarih itibariyle artık aklını başına devşirme zamanı. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Bu sadece bizim derdimiz BİM'le de değil. Onu da söyleyeyim size. Yani BİM bunu yaparken A101 ayrı bir şey yapmıyor. Veyahut da da şok ayrı bir şey yapmıyor. Bakmayın bu şokun yaptığı işte biz Galip Aykaç'ın açıklamasını takdir etmiyoruz. Eğer millet tepki vermemiş olsaydı, millet tepki vermemiş olsaydı o Galip Aykaç'ın konuşmasına şok bunun hiçbir tanesini yayınlamazdı. Onu da size net olarak söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte devletimiz çok değişik tedbirler alabilir. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Kimse bu milletten, bu devletten ve bu bayraktan, o bayrağın gölgesinin düştüğü vatan toprağından daha büyük değildir. Öyle kibir dağlarının zirvesinden konuşursan bu millet seni kafanın üstüne çakar. Hafta sonu bir baktım Ağrı Belediye Başkanı kapatıyorum dedi. Altı tanesini kapattı. Şimdi geçen hafta hatta birileri de videosunu çekip bize gönderiyor. Diyor ki bize ya işte sen böyle söyledin bak belediyeler ne yapıyorlar diye. Abi aklın yolu bir. Bir tane belediye Milliyetçi Hareket 
Partili Belediye galiba. Tam A101 kapısının o BİM kapısının girişine büyük bir billboard hemen çaktı. O billboardda da arkadaki dükkanın ne olduğunu söylüyor. Önümüzdeki günlerde abi ilçe belediyeler, il belediyeleri, valiliklerin ekipleri abi önemli değil ya. Her gün bu zincir marketleri ziyaret etsinler. Her gün, her gün. Bununla alakalı da mesela hafta sonu bir belediye başkanı abimizle görüştük. Dedi ki ya valla biz yaklaşık bir 5-6 senedir hep Ramazan aylarında BİM'den kart alıyorduk. BİM'den kart alıp onunla beraber vatandaş. Bu sene Ramazan'da BİM bir şey yok. %5 civarında hisseleri borsada çakılmış. Daha da çakılacak. Bu millete meydan okumanın ve şu anda BİM'in CEO'sunun da sadece o market parakendeciler değil. Bu adamın bu sektörün içerisinde artık olmaması gerekiyor. Öyle ben dernekten istifa ettim. O istifa ederken de zaten 2023'te Ocak ayında bitiyordu. Bir, bir ay önce almış oldum gibi böyle kibirli, üstenci bir tavırla istifası falan bir şeyleri toparlamıyor. Önümüzdeki günlerde BİM yönetim kurulunun bu adamla bizim herhangi bir ilişkimiz yoktur. Bu adamla yollarımızı ayırdık demediği müddetçe bu millet BİM'le olan arasındaki duvarı daha da büyütecek. Bu millete karşı bu coğrafyada kim iş yapıyorsa sonu hüsranla bitiyor. Bu bugüne kadar gördüğümüz manzara. Ve sadece BİM değil. Aynı şekilde Migros, aynı şekilde Carrefour, aynı şekilde işte A101, aynı şekilde Şok, aynı şekilde bilmem Halkmar, şu su, bu su. Hepsi bu milletin ha adam bir bakıyor o zaten diyor bu BİM diyor vuruyor, yapıyor operasyon. Kimse ona bir şey demiyor. O zaman ben de yap diyor. Biri bir şey dediği zaman e o yapıyor. Oraya getiriyorlardı. Milletin şu son bir haftadır artık çıldırdığı kudurduğu nokta şurası. Hem bunları yapıp hem de bir de karşımıza geçip bize parmak sallayamazsın. Bizi tehdit edemezsin. Bin misin sırtımıza? İki bağırıyoruz. Bağırmamızdan rahatsız olmuş sırtımızdaki beyefendi. Ne bağırıyorsun diyor. Sus diyor sana. Ulan hem sırtımdasın. Hem oradan kanımı emiyorsun. Hem bin misin kambur hale getirmişsin beni. E bırak da iki bağırayım. Yok. Ona da bağıramazsın. İşte milletin kudurduğu yer burası oldu. Ve bundan sonraki süreçte de şimdi bu millet ilk önce devletten bekliyor. Bir şeyler yapmasını. Devlet yapmazsa millet gereğini yapacak. Millet gereğini yapacak. Ben e, ha şunu söyleyeyim ben evimde eşime de söyledim. Bu dönemin içerisinde hiçbir zincir marketten alışveriş yapmayacağız. Pandemi döneminde elimiz alışmıştı bizim. İşte getirdi, şuydu, buydu, carttı, curttı, sipariş veriyorsun. Oradan marketlerden, şundan, bundan hepsinden yok abi. Bu dönemde kendi eşime de söyledim. Dedim ki gerekiyorsa bana her gün Whatsapp'tan liste at bana. Hani eve bir şey lazımsa ben mahalle bakkalından alışveriş yapacağım. Eti gidip kasaptan alacağım. Meyveyi gidip manavdan alacağım. O alışverişimi mahalle bak. Mahalle bakkalında daha da güzel ürünler var. Hem mahalle bakkalı sağlam da şeyine de tutarım. Geçen gün alışveriş yapmaya gittim. Bizim ben genelde mahalle bakkalından bizim mahalleden alışveriş yapıyorum. Esnafın hepsiyle tanışırım. Yani bir selam bir e, muhabbetimiz de var onunla. Abi bir gittim alışveriş yaptım. Yanıma da eşofmanlıydım. 200 lira aldım yanıma. Hani yeter diye. Onu da aldım. Bunu da aldım. Lan bir baktım ki 260 lira tuttu. 200 lirayı verdim. Abi sıkıntı yok dedi. 60 lirayı dedi verirsin dedi. Problem yok. Oraya kağıdın oraya yazdı onu. Ben iki gün sonra tekrar alışverişe gittim. 60 lirayı ödedim. Bir markete yapsana onu. Markete desene ben 60 liram yok yarın bırakırım veyahut da, da 1 lirayı bırakırım. 3 lirayı bırakırım. Onun için oraya dikkat etmek lazım. Mesela zaten hani beklentisi insanların şu. Bu tarımla alakalı arkadaşlar un, şeker, pirinç, işte makarna, salça, tereyağı, peynir, zeytin. Hani temel gıda malzemesi dediğimiz şeyler var ya. Tarım Kredi Kooperatifi bunları satsın. Çikolata satmak zorunda değil. Muz, avokado satmak zorunda değil. Onları almak isteyen vatandaş gitsin. Başka bir yeri bulsun alsın. Fiyatı ne kadarmış çok da umrumuzda da değil. Ama Tarım Kredi Kooperatiflerinin asıl satması gereken şey bu unuydu, şekeriydi, yağıydı. Ha topta şeyde dükkanlar buradan alır gider kendi dükkanlarında fazla satar. Onun da sistemini kursunlar. Devletin kurumu TC kimlikle mi alıyorlar, şunla mı alıyorlar bundan bilmiyorum onu. Ama aşılabilir bir durum var. Sadece birilerinin ezber mantığından çıkıp durumu e, görüp ona göre hareket etmesi. İslam'da ilmihal diye bir şey vardır dostlar bilir misiniz onu ilmihal. Ne demek ilmihal? 
halin ilmi demek. Yani içerisinde bulunduğunuz durumun halin ilmini öğrenirsiniz. İnsanlar oturup da ilmi hali okurken dur lan şu ilmi hali okuyayım da şunda bilgi edineyim, bunda bilgi edineyim diye bakmazlar. İnsanlar ilmi hale kendi durumları, kendi yaşan yaşadıkları, kendi başına gelen durumu alır ve ilmi hal kitabından da dur bakayım burada ne oluyor? Örnek olarak söylüyorum. Namazını kılacaksın, elin kesildi. Ulan bir dur. Benim şimdi abdestim bozuldu mu? Bozuldu olmadı mı? Yeni mi abdest almam lazım? E kan durmuyor. Ne yapacağım? Ne edeceğim? O zaman ben tutayım bir ilmi hal kitabına bakayım. Yani böyle bir hal geldi başıma. Ben nasıl hareket edeceğim? İşte bunu öğrenmenin adıdır ilmi hal. Tarım Kredi Kooperatifindeki yönetici arkadaşların, görevli arkadaşların da biraz ilmi hal mantığıyla gitmesi lazım. Yani ortada bir hal var. Bu hale nasıl en uygun adımı atacağız? Buraya bakmaları lazım. Adam getiriyorlar. E sen şimdi getir. Tarım kredi kooperatiflerinin başına bilmem ne şirketinde yıllarca CEO'luk yapmış bir adam. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi onun için battı dostlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterliğine yani belediyeyi yönetecek kadronun en başına Ekrem İmamoğlu gitti. Koç Holding'in eski CEO yosunu getirdi. Adam tüccar. Tamam? Adam tüccar. Adamın kafa şöyle çalışıyor. Bir koydum, iki alabildim mi? Alamadım. İptal et bunu. Mesela atıyorum mazgalları temizlemek. Bir karı var mı? Yok. Hep gider. Tamam. Abi iptal. Belediye otobüsünden biletlerin gelmesi, para kazanmak, orayı arttırmak tamam ama bakımını yaptırmak arabanın işte yeni arabalar almak, borç, sıkıntı yok abi onlara girmiyoruz. Kafa bu. Sen gider tüccarı getirirsen bir kamu ve kurumunun başına o adam da sadece para kazanmanın derdine düşer. Vatandaşın sıkıntısını ortadan kaldırmakmış. Derde çare bulmakmış. Adam ona bakmaz bile. Tarım Kredi Kooperatifinin başında da bu krizi yönetebilecek ve bu kriz sürecinin millete, devlete zarar vermemesi için hangi riske girmesi gerekiyor? Hangi adımları atması lazım? Bu konuda kafa patlatması lazım. Yoksa Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması ve yayılmasıyla şu anda tarım kredi kooperatiflerini yöneten kişilerin yönetim şekli birbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Bunu da ben söylemiyorum onu. Vatandaş söylüyor onu. Tarım kredi kooperatiflerinin şu ana kadar yapmış olduğu çalışma gerçekten piyasayı rahatlatan veya da da Cumhurbaşkanımızın millete hiç merak etmeyin. Tarım kredi kooperatifleriyle bu süreci kontrol altına alacağız o umudu, o müjdesini karşılıyor mu, karşılamıyor mu vatandaşa bir sorun onu. Biraz oraya bakın vatandaş. Twitter'ı falan boş verin. Twitter'da 3-5 tane hani kafayı yemiş manyak sabahtan akşama kadar birbirlerini o ona küfrediyor, o ona küfrediyor, o ona hakaret, bu buna hakaret. Ortaya bir şey çıkmıyor. Önemli olan sokakta vatandaşın sesini duyabilmek. Bir bak bakalım vatandaş ne diyor sana? O Allah razı olsun ya bu tarım kredi kooperatifleri var ya 10 numara oldu. Böyle mi diyor sana? Yoksa abi Cumhurbaşkanımızın söylediğini duyduk, bir mutlu olduk, bir sevindik, bir umudumuz oldu ama bu tarım kredi kooperatiflerinin diğer zincir marketlerden hiçbir farkı yok. Hatta ve hatta birçok üründe zincir marketlerden de daha pahalı satıyor. Bunu mu diyecek? Onu vatandaştan duymak gerekiyor. Valla ben şimdi bazılarının şu şeyi var. Bazıları da hani döviz yükseliyorsa biri söyle yazmış. Döviz yükseliyorsa suç döviz büroların mıdır? Değildir kardeş. Ama eğer o döviz işi yapan adamlar, döviz işi yapan adamlar gece farklı operasyon yapıyorlarsa çektikleri krediyi dövize yatırıp da oradan para elde etmeye çalışıyorsa kendi efendim TL'yi düşürüp de dövizi daha tırmandıracak spekülasyonlara girişiyorsa o zaman o suçludur kardeş. Anladın mı? Biz bu üç harfli zincir marketleri niye bu kadar zam yaptı demiyoruz. Bu adamlar zaten yüzde yüzün üzerinde bir zam yaptılar son bir yıldır. Geçen senenin yaz ayından bu senenin yaz ayına kadar zaten o raddeye çıktılar. Bizim anlamadığımız şey şurası. Şu anda daha yazın son demlerindeyiz. Bu ülkede dolar artmıyor. Enerji artmıyor. Tedarikte bir problem yok. Zaten yiyeceği kadar zam mı yedi. Da bu son 3 aydır ne oldu da %60, %40, %50 zam yapacak ne bahaneniz var? Hangi konuda problem var? Devlet bu yaz boyunca tarıma, efendime söyleyeyim hayvancılığa dibine kadar destek verdi. Herkes 
Tabiri caizse paranın içinde yüzmeye başladı. Gidin bir tit, tarım ticareti yapan kişilerle bir konuşun. Hayvancılık yapanlarla bir konuşun. Bizim dediğimiz ortada bir şey yokken bu rakam bu %30-40-50'ler niye çıktı dedik. Onun üzerine parmak salladılar. Bizim konuştuğumuz mevzu bu.